মনে হয় আজকে চব্বিশ দিন হল ওই এস এস সির প্রার্থীগুলা কলকাতায় ওই খোলা আকাশের নিচে রোদে ঝড় বৃষ্টিতে তারা দাবি করছে যে আমাদেরকে চাকরি দেওয়া হোক বহু স্কুল রয়েছে মাস্টারের অভাবে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে সেই স্কুলগুলোতে শিক্ষা হচ্ছে না আর ওই এস এস সির প্রার্থীগুলো ভিক মানছে সবারই কাছে দাবি করছে যে আমরা শিক্ষিত আমরা এডুকেটেড লোক আমাদের মধ্যে শিক্ষিত রয়েছে শিক্ষিত মানে আমরা শিক্ষিত জাতি আমরা মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ আমাদের কোয়ালিফিকেশন রয়েছে আমরা মাস্টার মাস্টার নিহর যোগ্যতা রাখি আমাদেরকে চাকরি ব্যবস্থা করে দেন ২৪ দিন তারা খেয়ে না খেয়ে এই কলকাতার রাস্তায় রোদ ঝড়ের মধ্যে তারা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে অনশন চালিয়ে যাচ্ছে আর এই সময় ভারতের এই সব কুকুর মিডিয়াগুলো মন্ত্রী কি করে পায়খানা করছে তা প্রচার করছে মন্ত্রী কোথায় কি খেলো তাই প্রচার করছে মন্ত্রী কোথায় কিভাবে ভোট প্রচার করবে তাই প্রচার করছে মন্ত্রী কোন ঘরে ঘুমাবে তাই প্রচার করছে আগামী ইলেকশন কে জিতবে তাই প্রচার করছে এরাই বলে এডুকেশন ইজ দা ব্যাকবোন অফ নেশন শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড এই মেরুদণ্ডকে লাচ্ছি মেরে ভেঙে দিয়েছে যার জল যন্ত্র প্রমাণ ওই যুবকগুলা ওই যুবতীগুলা চব্বিশ দিন খোলা আকাশের নিচে ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তারা দাবি করছে আমরা জাতিকে শিক্ষিত জাতি বানাতে চাই আমার আমরা এলিজিবল আমরা ওই এডুকেশনের জন্য মরিয়া হয়ে আছি আমাদেরকে স্কুলে স্কুলে নিয়োগ করা হোক কেউ কথা শোনে না কে শুনবে ঝুটকা জঙ্গল মে সাজকা আওয়াজ কই শুনতে বলা নেই সব তো চোর আর চোর চারিদিকে চোর আর চোর এটা বললে তো পরে বার আমার নামে কেস হয় চারিদিকে চোর আর চোর শিক্ষামন্ত্রী যদি শিক্ষিত হতো প্রধানমন্ত্রী যদি শিক্ষিত হতো তাহলে এই কথাটা এই দেশে চলতো চা বালা প্রধানমন্ত্রী আর শিক্ষামন্ত্রী সার্টিফিকেট আমার ভেজাল আছে কিনা দেখতে হবে এরা এডুকেশন কি বুঝে না এডুকেশন তো ওটা নয় যে এডুকেশন মানে আপনি কোন একটা ভালো পদে রয়েছেন আর আপনি জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছেন এটা এডুকেশন নাই এডুকেশন খুব কঠিন জিনিস এডুকেশন খুব কঠিন জিনিস সাহাবিরা মদের বোতল ধরে আছে একবারে কলসি কলসি মদ এসেছে আল্লাহ রসুলের কাছে আয়াত নাজিল হয়ে গেল মদ হারাম তো একজন সাহাবি দৌড়াচ্ছে আর গলিতে গলিতে বলছে ও আল্লাহ রসুল বলেছেন মদ হারাম মদ তো খেলো না খেলো না গ্লাস ফেলে দিল মদের বোতল ফেলে দিল মদের ওই যে কলসি গুলাকে সব জেলাকে ফেলে ফেলে দিল এখানে এটাকে বলা এডুকেশন এটাকে বলা এডুকেশন এই জন্য তো বলেছি প্রপার এডুকেশন একটা শিক্ষিত মানুষ মাস্টার ডিগ্রি পাস করে এসে প্রাইমারি স্কুলের টিচার এখন ও মেয়ে দেখতে গিয়েছে বলছে আমার কোনো দাবি নাই শুধু একটা কার নিব যার নাম হচ্ছে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা দাম বলছে আমার কোনো দাবি নাই আমি শুধু কার নেব পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা দাম তো পাশে থেকে একজন উঠে বলছে ইনি আদর্শ আদর্শ শিক্ষক ইনি এবারই প্রাইজ পেয়েছেন ভারতবর্ষের সরকার এনাকে প্রাইজ দিয়েছেন ইনি আদর্শ শিক্ষক বলেন এই শিক্ষক বলেন এই শিক্ষক ও বলছে যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়ে আমি কার নেব বলছে শিক্ষিত মানুষ এই জন্য তো অবস্থা এরকম আল্লাহ রসুল বলছেন এমন একটা জামানা আসবে যে জাতিকে শাসন করবে রোয়াই বেজ ইতর শ্রেণীর মানুষ ইতর শ্রেণীর মানুষ যে দেশের শিক্ষামন্ত্রী মানে সার্টিফিকেট নিয়ে সন্দেহ রয়েছে এবার নাকি যারা রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছেন এবার নাকি যিনি রিজার্ভ ব্যাংকের ব্যাংকের গভর্নর হয়েছেন তার নাকি যোগ্যতা হিস্ট্রিতে এমে আশ্চর্য ব্যাপার বুঝতে পারেননি ইতিহাসের শিক্ষক আরবি পড়াচ্ছে এই কথা শুনলে হাসবেন নাকি কান্দেন আমি যদি আইসক্রিম খায়ার বলে হারে কি গরম আইসক্রিম গরম হয় তো ইতিহাসের লোক কি করে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর হয় গো আছি কোথায় খেয়াল করে না কেউ তার এলিজিবল ফর দা জব ওই কাজের জন্য তারা যোগ্য তারপরে তারা রাস্তায় ভিক্ষা মানছে যে আমরা শিক্ষিত সমাজ যা থেকে শিক্ষিত করতে চাই আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া হোক এমন নয় যে তাদের যোগ্যতা নাই তারপরে তারা দাবি করছে এমন নয় কোথায় এডুকেশন প্রপার এডুকেশন নিতে হবে সঠিক শিক্ষা নিতে হবে জাতির সামনে যদি জাতির সামনে সঠিক শিক্ষা নিতে পারতাম আমরা তাহলে আজকে কত সুন্দর না পৃথিবী হতো